প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি রায়হান সানন গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর বাংলা ক্লাসে তোমাদের স্বাগত এর আগের ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম স্বরবর্ণ নিয়ে আর স্বরবর্ণের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আজকে আমরা জানব ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে ব্যঞ্জন বর্ণ জানার আগে আমাদেরকে ব্যঞ্জন ধ্বনি সম্পর্কে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে ফুসফুস থেকে যখন বাতাস মুখ কিংবা নাক দিয়ে বের হয়ে আসার সময় আমাদের স্বরযন্ত্রের আমাদের বাগযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয় তখন আমরা যেই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করি সেই ধ্বনিগুলোকে আমরা ব্যঞ্জন ধ্বনি বলি আর এই ব্যঞ্জন ধ্বনিকে যখন আমাদের লিখে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়েছে আমরা যে সকল চিহ্ন প্রতীক কিংবা লিখিত রূপের ব্যবহার করেছি সেই বর্ণগুলোই হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ হিসেবে যদি ওখানে বলতে চাই যেমন ক ধ্বনি এটি একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এই ক ধ্বনিটিকে যখন আমরা উচ্চারণ করি তখন আমাদের সাথে আরেকটি অ ধ্বনির আশ্রয় নিতে হয় কারণ ক ধ্বনিটি পরনির্ভরশীল স্বনির্ভর নয় আর এই ক ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাস আমাদের বাগযন্ত্রের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যখন আমরা এই ক ধ্বনিটি এই ব্যঞ্জন ধ্বনি একটি লিখিত রূপ দিতে গিয়েছি তখন আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ হিসেবে ক বর্ণ পেয়েছি এরকমভাবে আমরা খ ধ্বনির প্রতি দিতে গিয়ে খ বর্ণ পেয়েছি এরকম বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনিকে প্রতীকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষায় মোট উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ পেয়েছি এই উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ বিভিন্ন সময় দুটি রূপের মধ্যে থেকে ব্যবহৃত হয় আমরা ব্যঞ্জন বর্ণির ব্যঞ্জন বর্ণের কখনো কখনো পূর্ণরূপ ব্যবহার করি কখনো কখনো আমরা ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করি এখন আমরা জানবো ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ণরূপ নিয়ে ব্যঞ্জন বর্ণ যখন শব্দের শুরুতে শব্দের মাঝে কিংবা শব্দের শেষে যে কোনো অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি স্বরবর্ণ এই ব্যঞ্জন বর্ণ কীভাবে শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন ধরো কবিতা পড়াশোনা টগর এই তিনটি শব্দে ক ব্যঞ্জন বর্ণটি প ব্যঞ্জন বর্ণটি আর ট ব্যঞ্জন বর্ণটি শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হচ্ছে পরবর্তী যে উদাহরণটি সেটি হচ্ছে মাঝে আমরা দেখব এখন ক প ট এই তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ কিভাবে শব্দের মাঝখানে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন ধরো কাকলি এই কাকলি শব্দটিতে আমরা ক ব্যঞ্জন বর্ণটিকে শব্দের মাঝে পেয়েছি কাপড় শব্দটিতে আমরা প ব্যঞ্জন বর্ণটিকে শব্দের মাঝে পেয়েছি তারপর মটর এই শব্দটিতে আমরা ট শব্দ ব্যঞ্জন বর্ণটিকে শব্দের মাঝে পেয়েছি ব্যঞ্জন বর্ণ আবার তার পূর্ণ রূপ নিয়ে শব্দের শেষেও ব্যবহৃত হতে পারে কিভাবে সে আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখব যেমন অবাক এই শব্দটিতে ক বর্ণটি একদম শব্দের শেষে ব্যবহৃত হচ্ছে পরিমাপ এই শব্দটিতে প ব্যঞ্জন বর্ণটি একদম শেষে ব্যবহৃত হচ্ছে কপাট এই শব্দটিতে ট ব্যঞ্জন বর্ণটি একদম শেষে ব্যবহৃত হচ্ছে আর এই শব্দগুলোতে এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা এখান থেকে ধারণা পেতে পারি যে ব্যঞ্জন বর্ণ শব্দের শুরুতে শব্দের মাঝে শব্দের শেষে তার পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর আরও একটি রূপ রয়েছে সেটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রূপ যখন ব্যঞ্জন বর্ণ অন্য কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ কিংবা অন্য কোনো স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে যুক্ত হয় আর এই ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা আমরা আমাদের যে ব্যঞ্জন বর্ণগুলো রয়েছে সেই ব্যঞ্জন বর্ণগুলো থেকে কয়েকটি এরকম সংক্ষিপ্ত রূপের জন্য কয়েকটি ফলা পেয়েছি যেমন ধরো জ ফলা আমরা অন্তস্থ জ এই সব এই বর্ণটিকে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত রূপে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে চেয়েছি স্বরবর্ণের সাথে কিংবা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে তখন আমরা এই জ ফলা শব্দটি জ ফলাটি পেয়েছি সংক্ষিপ্ত রূপ এটি জ কিন্তু জয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা কিছু উদাহরণ দেখি যেমন ধরো ব্যঞ্জন সহ্য এখানে আমরা জ ফলা ব্যবহার করেছি আবার রস ব্যঞ্জন বর্ণটিকে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহার করতে গিয়েছি তখন আমরা র ফলা পেয়েছি যেমন ধরো প্রমাণ ক্রয় এই শব্দগুলো লিখতে আমাদেরকে এই র ফলা ব্যবহার করতে হয়েছে যেটি র ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ এরকমভাবে বয়ের জন্য পেয়েছি ব ফলা বিশ্ব অশ্ব আমরা দন্তন্য আর মূর্ধন্য ন এর জন্য পেয়েছি ন ফলা যেমন বিভিন্ন অপরাহ্ন মায়ের জন্য পেয়েছি আমরা ম ফলা যেমন পদ্ম সম্মান আর লয়ের জন্য পেয়েছি আমরা ল ফলা যেমন ক্লান্ত অম্ল ইত্যাদি আজকে আমরা জানলাম ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে আর ব্যঞ্জন বর্ণের দুটি রূপ নিয়ে পূর্ণরূপ আর সংক্ষিপ্ত রূপ পরবর্তী ক্লাসে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত তোমাদের শুভকামনা